大家好，我是小影。现在天气越来越热了，如果火气太大，或是睡不好的时候，就要多吃一点苦瓜消消暑了。但是有好多的朋友会觉得苦瓜太苦了，口感不太好，不喜欢吃。其实呢，只要苦瓜我们处理的恰当，它也是一道非常好吃，最重要是非常开胃的一道菜。接下来跟着我的视频，一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们先准备两条苦瓜，挑选苦瓜，我们一定要挑选这种碧绿颜色的，这样的苦瓜才新鲜。不要选表面有黑黑的，或者是有黑点。如果表面有撞坏的，或者这个苦瓜它在存放的环境有去闷到，导致苦瓜里面它有稍微熟化，那熟化苦瓜呢，它的口感就没有那么的好喽。这样的苦瓜就不要买了。先把苦瓜切去头尾，再把苦瓜从中间给它一分为二，用勺子把里面的瓜瓤给它掏干净，这层白色的膜也给它刮干净，这样做出来的苦瓜才不会那么苦。刮干净后。把它切成三公分的宽度就可以了，不要切得太小块，煮的时候会不成形。切好后放入盘中备用。接下来再准备两块老豆腐，把它切成厚片，用老豆腐可以很好的吸收苦瓜汁，它的味道特别的好。再把它切成小块。切好后，把它放入盘中备用。再准备一把小葱，葱白和葱叶分开切，把葱白切成小段。切好后，把它放入盘中备用。葱叶也切成小段。切好后，把它放入盘中备用。再准备一把大蒜，把它切成片。切好后，把它放入盘中备用。再准备一块生姜，把它切成片，再切成丝。切好后，把它放入盘中备用。再准备一把豆豉，把它放入盘中备用。再准备一把小虾米，把它放入盘中备用。再准备两个正宗的母鸡蛋。朋友们、家人们，视频看到这里了。麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。接下来起锅，放入适量的食用油，油热之后把苦瓜放进来煎，用筷子慢慢的煎。把它表面煎到焦黄色，这个动作就是要把苦瓜用油煎过，会感觉表面有点上色，它的味道也会比较好。我用小火煎了一分钟左右，你看一下苦瓜，它有稍微上色，而且它又把这个油吸进去了。现在苦瓜已经煎香了，表面有焦黄色的可以了，把它夹出来，放入盘中备用。锅里留底油，把葱姜蒜放入锅中炒出香味，这样子炒会让油变得更香，有蒜香味，也有姜的香味。完全炒香后，把豆豉放入锅中，慢慢的把它炒香，因为湿的豆豉它有酱汁，它炒干一点就可以了。炒出豆香味后，把苦瓜再倒入锅中，把小虾米放入锅中。继续翻炒均匀，稍微干炒一下，继续保持大火，炒出香味。我现在大火炒二十秒左右，已经闻到豆豉的跟小虾米的香味来。再来调个味料，加入一勺的生抽，记得要先下生抽，不要先下水。
这样子的炝锅，瞬间的香气才会出来。再加半勺的老抽，加一勺的香油，一勺蚝油，加适量的冰糖，再倒入清水，没过苦瓜。好，这个时候开大火煮一下，让里面的生抽跟糖融合一下，把它们的鲜跟香气释放出来之后，会让整个卤汁非常的浓郁。煮开后。把切好的老豆腐放入锅中，继续煮，把它们煮入味，将香味煮出来。煮开后，我们盖上盖子，转小火焖烧十五分钟。在煮的过程，我们可以稍微翻动几下，让它在焖烧的过程中入味会比较均匀。焖烧十五分钟，时间到了，打开盖子看看，哇，这个老豆腐是非常的入味了。你可以看到老豆腐已经变色了，因为焖烧的过程中，它会吸收汤汁。那苦瓜也也很入味了，我们稍微轻轻压一下苦瓜，就可以把苦瓜切断，这代表苦瓜烧得很入味。这个时候放入淀粉水，把汤汁稍微煮浓缩一些，再把葱叶放入锅中，翻炒几下。就可以了。关火出锅，把它盛出来，放入盘中，就可以开吃了。这一道简单又快速的红烧苦瓜就做好了。做出来的苦瓜非常入味又好吃。我们家孩子以前不吃苦瓜的。自从我学会这种做法，一大盘都不够吃。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。